ഇപ്പൊ ലോകമെമ്പാടുള്ള ജനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കൊറോണ വൈറസിന്റെ ഭീതിയിലാണ് അപ്പം ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരുപാട് മിത്സ് ഉണ്ട് ലൈക്ക് അതായത് ഇപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഇത് എന്തൊക്കെ സൂക്ഷിക്കണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ധാരാളം സംശയങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലുണ്ട് അപ്പോൾ ദയവിത് നമ്മൾ ഒരുപാട് പേര് ആയിരക്കണക്കിന് പേര് സോഷ്യൽ മീഡിയാസിലൊക്കെ ഓരോന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എല്ലാം വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുക ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയും സ്റ്റേറ്റ് സെൻട്രൽ ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോളും മിനിസ്റ്ററി ഓഫ് ഹെൽത്ത് അവരെല്ലാം റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണ വൈറസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇത് കൊറോണ ഫ്രണ്ടുള്ള വൈറസ് ആണ് ഇത് ബേസിക്കലി നമ്മളെ റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസ്ചാർജ് വഴിയാണ് ഇത് ബാക്കി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പം ഇത് വൈറസ് ഇൻഫെക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആ അദ്ദേഹം സിംറ്റംസ് കാണിക്കണം എന്നില്ല പക്ഷെ വൈറസ് ഇൻഫെക്ട് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയെ സ്നീസ് ചെയ്യുക കഫിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസ്ചാർജ് ഒരു വൺ ടു ടു മീറ്റർ പെരിമീറ്ററിൽ വീഴുകയും അപ്പൊ അതിലൂടെ ഒരു ഹെൽത്തി ഇൻഡിവിജ്വൽ വന്ന് അതിനോട് കോൺടാക്ട് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് പകരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പൊ ആളുകൾ ഒരുപാട് കൺസേൺ ഇതിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ഇതുവരെ ഒരു വേറൊരു മീഡിയത്തിലൂടെ പകരുന്നതായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ഫ്രണ്ട് ലൈൻ ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കേഴ്സിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഒരു പ്രിക്വേഷൻ ഡബ്ല്യു എച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു സെമി എയർബോൺ നേച്ചർ ഉണ്ടാവാം അതും ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കേഴ്സിന്റെ ആ ഒരു വർക്കിന്റെ മേജർ കൺസേൺ ചെയ്താണ് പറയുന്നത് കാരണം ഇത് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹം ഇത് തുമ്മോ അല്ലെങ്കിൽ ചുമയ്ക്കോ ചെയ്യുമ്പോൾ റെസ്റ്റുറേറ്റ് ഡിസ്ചാർജസ് വരികയും ആ വരുമ്പോൾ ആ ഒരു വൺ ടു ടു പെരിമീറ്റർ മീറ്റർ പെരിമീറ്ററിനുള്ളിൽ ഇത് എയറിൽ സസ്റ്റെയിൻ ആവുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഇതുവരെ ഒരു സ്റ്റഡീസും കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അഥവാ ആവുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ക്ലോസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹെൽത്ത് കെയർ ആളുകൾക്ക് എയർബോൺ പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം ഇതിന്റെ ഒരു സർവേബിലിനെ കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുവരെ ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന കൊറോണ വൈറസിന്റെ ഒരു ഒരു വയബിലിറ്റി സ്റ്റഡി ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ല ഇപ്പം സാർസ് മേഴ്സ് മുതലായ ബാക്കി കൊറോണ ഫാമിലിയുള്ള വൈറസിന്റെ വയബിലിറ്റി സ്റ്റഡീസ് നടന്നിട്ടുണ്ട് അതിനൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ടു ഫോർ അവേഴ്സ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് ആ സ്റ്റഡീസിലൂടെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു അസംഷൻ ആണ് ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സെയിം ഫാമിലിയുള്ള കൊറോണ വൈറസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനും അത്ര ഒരു സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഉണ്ടാവാം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സെമി എയർബോൺ പ്രിക്കോഷൻസ് എഴുതണം എന്നാണ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ പിന്നെ പിന്നെ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ഇപ്പം റീസെന്റ്ലി വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരുപാട് വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു മിത്താണ് ലൈക്ക് ഓ നമ്മൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ യൂസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ന്യൂസ് പേപ്പർ അത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് വരും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു എച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി കൊമേഴ്സ്യലി പ്രൊഡ്യൂസ് ഗുഡ് അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ തൊട്ട് ആളുകളുടെ കൺസ്യൂമേഴ്സ് എത്തുന്നു വരെ അതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻസിലൂടെയും പല സാഹചര്യത്തിനും പല ആളുകളുടെ ട്രാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇപ്പൊ ന്യൂസ് പേപ്പർ എടുത്താൽ തന്നെ അതിലൂടെ ഒരു നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിസീസ് പകരുന്നതിന് വളരെ വളരെ ചാൻസസ് വളരെ കുറവാണ് സോ ദയവേത് ആളുകൾ നമ്മൾക്ക് ഷുവർ ഇല്ലാത്ത നമ്മൾക്ക് ഷുവറിറ്റി ഇല്ലാത്ത ന്യൂസസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുക പിന്നെ ഈ ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കൊറോണ വൈറസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഹെൽത്ത് കെയറും വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ എല്ലാം റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഓൾവേസ് നല്ലതായിട്ട് ഹാൻഡ് ഹാൻഡ് വാഷ് അല്ലെങ്കിൽ സോപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് എപ്പോഴും കൈ കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഹൈജിനിറ്റി കാത്ത് സൂക്ഷിക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും പുറത്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു നമ്മൾ അത്ര എമർജൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പുറത്ത് പോവാ അങ്ങനെ പുറത്ത് പോയിട്ട് പോകുന്ന സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കി പുറത്ത് പോയിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സസ് എല്ലാം ഉടനെ തന്നെ ലോണ്ടറിയിൽ എടുക്കുക എല്ലാം സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് വാഷ് ചെയ്യുക നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ട് അതിൽ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക കാരണം ജനങ്ങളിൽ ഇതിന്റെ ഒരു സീരിയസ്നെസ് പലരിലേക്കും എത്തിപ്പെടാത്ത രീതിയിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് കാരണം പൊതുവെ എല്ലാവരും പ്രത്യേകിച്ച് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഒരു ടേക്ക് ഇറ്റ് ഈസി മെന്റാലി
ബേസിക് തിങ് വളരെ ബേസിക് തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൈ എപ്പോഴും കൈ കഴുകുക സൂക്ഷിക്കുക ഹൈജിനിറ്റി സൂക്ഷിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ മാക്സിമം പുറത്തു പോകാതിരിക്കുക കാരണം ഇതിൻ്റെ ബാക്കി നേച്ചർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല ബാക്കി റിസർച്ചേഴ്സ് നടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗവൺമെൻറ് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഒബേ ചെയ്യുക അതിലൂടെ നമ്മൾ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ചുറ്റുമുള്ളവരും വളരെ സ